இப்படி பண்ணுவேன் நினைக்கவே இல்ல இந்த வக்கீல் சார் ஏன் வந்து முத்து மாமா கிட்ட இப்படி பேசினாரு தெரியவே இல்ல ஆனா நீ இப்படி மாறி போயிட்டேன்னு நினைக்கும் போது என்னால தாங்கவே முடியல இவ யாரும் இல்லாத அண்ணாத இவளுக்கு உதவி என்ன செய்ய போறோம்னு தானே இப்படி செஞ்ச என்ன நடந்தாலும் என்கிட்ட பாசமா பேசுற முத்து மாமா இனிமே என் முகத்திலே மொழிக்காதுன்னு போயிட்டாரு அன்னைக்கு அந்த கிணத்துல விழுந்தப்பவே நானும் சேர்த்து தொலைஞ்சிருக்கணும் இப்ப பொழிச்சு வந்து தினமும் உயிரோட சேர்த்துட்டு இருக்க அம்மா பாத்தி அம்மா உன் வெண்ணில அவ பாத்தி அம்மா எல்லாரும் எப்படி நடத்துறாங்கன்னு பாருமா நீ மட்டும் உயிரோட இருந்து கவலைய விடுன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிருந்தா நான் எதை பார்த்தும் பயந்திருக்க மாட்டேன் இப்ப எனக்கு பயமா இருக்குமா யார நம்புறது நம்பாம இருக்கிறதுன்னு எனக்கு எதுவுமே புரியலமா என்ன சீக்கிரமே உன் கூட கூப்பிட்டுக்கோமா முழு எபிசோடையும் காணுங்கள் என்னடி <laughs> பாக்குற <laughs> 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 அவங்களுக்கு ஒரு நியாயம் எனக்கு ஒரு நியாயமா இதோ பார் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நீ என் மருமகளா போயிட்ட சொத்து மருதுக்கு வந்ததுனா அது உனக்கும் சேர்த்து தானே காட்டி கொடுக்க வக்கீல் வீட்டுக்கு எங்களுக்கு எதிராக திட்டம் போட்டு வேலை செஞ்சு நீ இந்த வீட்டுல நல்லா வாழ்ந்துட முடியுமா வெண்ணிலா என்ன பண்ணாலும் அவளுக்கு ஒண்ணுனா முத்தரசன் கண்டிப்பா கேள்வி கேட்பான் ஆனா உன்னை கொண்டு புதைச்சா கூட உன் வீட்டு ஆளுங்களால என்ன எதுவும் செய்ய முடியாது தெரியுமா என்ன அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அத குடுத்துட்டா போதும் வால ஆட்டிக்கிட்டு நன்றியோட இருப்பாங்க எத்தனையும் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உன்ன வீட்டுல வச்சுக்கிறது பூனைய மடியில கட்டிக்கிட்டு சகுனம் பாக்குற மாதிரி போயிடு திருமண முறிவு ஒப்பந்த பத்திரம் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூவிருந்தவல்லி வட்டம் படூர் கிராமம் நம்பர் இருபத்தி அஞ்சு மூகாம்பிகை நகரில் வசிக்கும் செல்வரத்தினத்தின் பேத்தியும் ராஜதுரையின் மகளுமான கலை என்கிற கலையரசி துலுக்கானத்தம்மன் கோயில் தெருவில் வசிக்கும் தனிகாசனத்தின் இரண்டாவது மகனான மருது ஆகிய இருவரும் சம்மதித்து எழுதி கொண்ட திருமண முறிவு ஒப்பந்த பத்திரம் என்னவென்றால் இருவருக்கும் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகள் காரணமாக இனிமேல் இருவரும் சேர்ந்து வாழ முடியாத சூழ்நிலை இருப்பதால் அவரவர் வாழ்க்கையை அவரவர் விருப்பம் போல் அமைத்துக் கொள்வது என்றும் ஒருவர் மற்றவர் வாழ்க்கையில் தலையிடுவது இல்லை என்றும் முடிவு செய்து முழு மனதுடன் 
உறுதி செய்து கொண்டோம் அதன்படி என் சொந்த காரணங்களுக்காக என் முழு சுய நினைவோடு யாருடைய வற்புறுத்தலும் இன்றி கலையரிசி ஆகிய நான் எழுதி தரும் திருமண முறிவு ஒப்பந்த பத்திரம் இதுவே என்னதான் கையெழுத்து போட்டாலும் கால சுத்தின பாம்பு மாதிரி அவ சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் போது கடிக்காம விட மாட்டான் அவ விஷயத்துல இனிமே ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும் மருது அவ வாழ ஒட்ட நடிக்கி வைக்கிறது இனிமே உங்க கையில தான் இருக்கு கவலைப்படாது ஸ்வேதா நான் பாத்துக்கிறேன் சொல்லு செல்வி என்ன திடீர்னு போன் பண்ணிருக்க கலை உங்க பக்கத்துல இருக்காங்களா என்ன விஷயம் அவங்க பாட்டிக்கு கொஞ்சம் உடம்பு முடியாம போயிடுச்சு என்னதான் நான் தங்க தங்கமா தாங்கி அவங்கள பாத்துக்கிட்டாலும் அனுப்பிக்கிறேன் <laughs> முத்தரசன் 
அவரோட நிலைமையில யார் இருந்தாலுமே இப்படிதான் முடிவெடுத்திருப்பாங்க அவரை தேடி உதவி கேட்டு வந்து நானே மனசாரு சொல்றேன் சாரு கூடிய சீக்கிரமே மீண்டு நல்ல நிலைமைக்கு வந்துருவாரு எங்களுக்கு சாரு மேல எந்த வருத்தமும் இல்லைன்னு நீங்க பொறுமையா எடுத்து சொல்லி அவரோட மனபாரத்தை குறைக்க முயற்சி பண்ணுங்க நானும் கடவுள் கிட்ட சாருக்காக வேண்டிக்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா என் மனசுல பாரு குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கு சரிங்க சார் நான் கிளம்புறேன்
என்கிட்ட பேசாத முகத்துல மொழிக்காதன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் என்னால எப்படி கலை சந்தோஷமா இருக்க முடியும் ஏற்கனவே என்ன பார்த்தாலே அங்க இருக்கிற யாருக்குமே பிடிக்க மாட்டேங்குது மொத்த மாமாவுக்காக என்ன பிடிக்கிற மாதிரி நடிச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க இப்போ மொத்த மாமாவே என்ன வெறுத்துட்டா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்களோன்னு ரொம்ப பயமா இருக்கு வெளிலா நீ பயந்து ஒதுங்கினா அவங்க எதிர்பார்த்தது நடந்துடுச்சு சந்தோஷப்படுவாங்க நீ உண்மையா இருக்கும் போது தப்பு செய்ய அவங்கள பார்த்து நீ எதுக்காக பயப்படணும் ஆனா முத்து மாமா அவங்க சொல்றது தானே கலை நம்புறாரு விடு வெண்ணிலா உண்மையா இருக்கிறவங்களுக்கு கடவுள் சோதனை மேல சோதனை குடுத்துட்டு தான் இருப்பாரு பொய்யா இருக்கிறவங்க எல்லாத்திலயும் சேர்க்கிற மாதிரி பார்வைக்கு தான் தெரியும் ஆனா கடைசியில ஜெயிக்க போறது என்னமோ உண்மைதான் வெண்ணிலா நீ என்ன சொன்னாலும் சரி என் மனசு சமாதானம் ஆகவே மாட்டேங்குது எனக்கு வீட்டுக்கு திரும்பி வரவே பிடிக்கல கலை என்ன தப்பா நினைக்காத நான் இப்படியே ஊருக்கு போயிடுறேன் வெளியில எங்கன்னு கேட்டா தெரியாதுன்னு சொல்லிடு ஆனா என்ன யாரும் கேட்க கூட மாட்டாங்க என்னாலும இப்ப அந்த வீட்டுல அதுதான் இங்க பாரு இத்தனை தடவை பேசியும் நீ பிடிவாத பிடிச்சிட்டு இருந்தா இருந்துட்டு போ உடனே கிளம்பு அதுக்கப்புறம் அந்த கொலக்கார பாவிங்க அவரு கொண்டாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல போகாம இருக்கிற தாண்டி என் பிரச்சனையே கதறி என்ன கூப்பாடு போட்டாலும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல இதே வீட்டுல கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நீ அழுதுகிட்டு இருந்தா யாராவது ஒருத்தர் வந்து உன்னை தூக்கி விட்டு தைலம் போட்டு விட்டு ஆறுதல் சொல்லி இருப்பாங்க ஆனா என்ன எதிர்த்து எல்லாத்தையுமே நீ கெடுத்துக்கிட்ட பாத்தியா ஒருவேளை அம்மா பாட்டி உயிரோட இருந்திருந்தா பதறி போய் உன்ன கவனிச்சு உனக்கு வைத்தியம் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா இப்போ அவங்களும் உயிரோட இல்ல அதுவும் உன் கெட்ட நேரம் தான் முத்தரச அதான் ஆச முத்து மாமா அவ வீட்டுல இருந்தா கூட இப்போ வேடிக்கை தான் பாத்திருப்பான் என்ன நீ பண்ண காரியத்தால மூஞ்சிலேயே முழிக்க வேண்டாம் சொன்னவ வேண்டாம் மாமா நீங்க திட்டுறதுக்காக கூட அவ கிட்ட பேசாம இருக்கிறது அவ எதிர்காலத்துக்கு நல்லதுன்னு எனக்கு தோணுது அதனால நீங்க கொஞ்ச நாளைக்கு அவளை விட்டு விலகி நின்னாதான் அவளுக்கு உங்களை கட்டிக்கணுங்கிற எண்ணம் முழுமையா போகும் அப்போதான் அவ மனச மாத்தி ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடியும் செத்து போன அவங்க அம்மா ஆசையும் அதனால 
நான் பேசின விஷயம் ஏதாவது தப்பா இருந்தா சாரி மாமா நான் பேசினது எல்லாமே பெண்ணிலா எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சுதான் நீ பேசுறது எந்த தப்பும் இல்ல ஸ்வேதா நீ சொல்றதெல்லாம் சரிதான் நீ சொல்ற மாதிரி அவ கிட்ட கொஞ்சம் கண்டிப்பா நடந்துகிட்டாதான் அவ வாழ்க்கையில ஒரு நல்லது நடக்கும்னு எனக்கும் தோணுது சரி நான் வீட்டுக்கு வரும்போது வெண்ணில நிச்சயமா வேற ஒரு முத்தரசன பாப்பா நான் வைக்கிறேன் சொன்னாங்க <laughs> 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 மாட்டேங்கிறாரு <laughs> 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 கற்பனை 
மணல்ல கட்டிட்ட போல இருக்கு அதான் ஒரே அலையில கோட்டை இடிஞ்சு தர மட்டமாயிடுச்சு எப்பவுமே நம்ம தகுதிக்கு மேல ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு இருக்க கூடாது அப்படி எதிர்பார்ப்பு இருக்கிற இடத்துல ஏமாற்றம் வந்தா தாங்கிக்கவே முடியாம தற்கொலை பண்ணிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஐயோ வெண்ணிலா நான் உன்ன சொன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம் சும்மா பொதுவாதா சொன்ன நீ போய் கலைக்கிட்ட எப்படியாவது பேசி வெண்ணிலாவ டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போயிடு சொல்லு சரியா இல்ல இல்ல நீ நீயா போய் சொல்ற மாதிரி சொல்ல வேண்டாம் ஏன்னா நீ என் கூட வந்தத வெண்ணிலா பார்த்தா அதனால நீ சித்தி சொன்னாங்கன்னு சொல்லி கலைக்கிட்ட சொல்லி வெண்ணிலாவை எப்படியாவது டாக்டர் கிட்ட கூட்டிட்டு போயிடு சொல்லு பேச முடியுமா மனசுக்கு <laughs> 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 என்னது <laughs> விடிய காலையில கனவு கண்டா பழிக்கணும் சொல்லுவாங்கல்ல கலை தயவு செஞ்சு அப்படி எல்லாம் எதுவும் பண்ணிடாத லூசு நான் ஏன் அவளை குத்தி கொலை பண்ண போறேன் அந்த மாதிரி கனவு எல்லாம் ஒரு குறியீடு மாதிரி அப்படின்னா அப்படின்னா ஸ்வேதாவே தானாவே உன்னை விட்டு விலகி போறான்னு அர்த்தம் அப்படிதான் எனக்கு தோணுது ஓ அப்படிங்கிறியா இத பாரு சுவர் இருந்தாதான் சித்திரம் வரைய முடியும் என்ன வரைய போற வெளகி போயிட்டா உனக்கும் முத்தரசு மாமாவுக்கும் கல்யாணம் நடக்கிறதுல எந்த தடையுமே இருக்காது ஆனா அப்படி வர வாழ்க்கைய ஏத்துக்கிற அளவுக்கு நீ ரொம்ப தெம்பா இருக்கணும் அப்பதான் உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அது சரி நான் என்ன பண்ணணும் இப்போ என்னோட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரணும் போலாமா மாமா மாமான்னு என்கிட்ட சொல்லியே என்ன சம்மதிக்க வச்சிருவேன் சரி ஒரு நிமிஷம் முழு எபிசோடையும் காணுங்கள் 